আমি কি করলাম কি করছেন দেখতে পাচ্ছেন আপনি এইভাবে করে কেকটা ফেলে দিলেন না সেটা দেখতে পাচ্ছি কেকটা ভেঙে গেছে কিন্তু আপনি কি একটা শক্ত করে ধরতেন আমি শক্ত করে ধরি নাই আপনি এত জোরে এসে হাঁটলেন কেন যে আমার কেকটা আমার হাত থেকে ছুটে পড়ল তাহলে আপনি ব্লেম দিচ্ছেন যে কেকটা আমি ভেঙেছি অবশ্যই আপনি ভাঙছেন আপনি নয়তো কি আমি ভাঙছি ও ভাঙছে ফাইজলামি করে জায়গা পান না চোখকে আসমানে রেখে আসছেন বদমাশ কথা কান নাকি ভাবছেন দুইটা সুন্দর মেয়ে হাইটা আসছে দেখে একদম মনের ভিতরে উথাল পাতাল শুরু হয়ে গেছে একদম ঠাস করে উপতে আসছেন সরি আমার ভুল হয়ে গেছে সরি আপনি সরি আমি কি করব কি করব পকেটে ঢুকায় রাখবো নাকি গোলায় পানি খাবো কত শক করে আমি আমি আমার বান্ধবীর জন্য কেকটা নিছি আপনি পুরো কেকটা নষ্ট করে দিছেন বেয়াদব কথা কার অসভ্য জি এটা নেন আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন কেন না মানে আপনার কেকটা ভেঙে ফেলেছি জরিমানা হিসাবে 500 টাকা দিচ্ছি আপনি তো কেক কিনে নেবেন আপনার মনে হইছে এই কেকের দাম 500 টাকা জীবনে কেক খাইছেন আপনি জানেন কেক বানাইতে কি কি লাগে ডিম লাগে ময়দা লাগে দুধ লাগে ক্রিম বানাইতে কি কি লাগে গুলো তো বাদই দেন আসছে 500 টাকা আপনাকে তো দেখে মনে জীবনে কেক খান নাই কেক কি আপনি জানেনই না টাকা কি আমার কাছে নাই আমার বান্ধবীর বার্থডে কেক এটা নষ্ট হয়ে গেল এখন আমার কেমন লাগতেছে আপনি বুঝতেছেন মন জিতে গেল মত একটা থাপ্পড় মারি আপনি যদি আমার গালে থাপ্পড় দিলে রাগটা কমে আপনি আমাকে মারতে পারেন থাপ্পড় না মন জিতে সে কি কি গুলো গালে মত মারি দেখুন আমি অপরাধ করে ফেলেছি আপনি যা শাস্তি দিবেন আমি মাথা পেতে নিব আপনি চাইলে আমার গালেও কেক মেখে দিতে পারেন অসম্ভব আমি কি আপনার মত নোংরা মানুষের গালে এত সুন্দর দামি কেকের ক্রিম লাগাবো আমি কি পাগল শুনেন আপনি আমার সামনে থেকে যান আমি যদি আপনাকে আর কোনোদিন আমার চোখের সামনে পাই ওইদিন কিন্তু খবর আছে যান জি যাচ্ছে যান আসসালামু আলাইকুম আপু আপা কত বড় বিয়াদ দেখছিস আমাকে আপা বলে গেল কি করতে মন চায় ওকে তুমি চুপ করো তো আপু দুষ্ট আমাদেরই আমরাই তো কথা বলতে বলতে উনাকে খেয়াল না করে উনার উপর কেক নিয়ে পড়ছি তুমি শুধু শুধু আকবর ভাইকে কথা শুনে নাও তো ছেলেটার নাম আকবর তুই জানলি কি করে আমাদের বাসার পাশে যে বয় সিস্টার ওখানেই তো উনি থাকেন ও বোকা নাকি এত কিছু বললাম পাল্টা একটু উত্তর দিলো না বোকা না সে হচ্ছে চরিত্রবান একজন ভালো মানুষ তাকে যদি কেউ গালি দেয় তাহলে কখনো তিনি সেই গালি ফিরিয়ে দেন থাপ্পড় দিলে বরং আরেক গাল বাড়িয়ে দেয় তারপরও কোনো ঝামেলা করে খুব নির্ভেজাল সৎ চরিত্রবান একজন ভালো মানুষ বাহ ইন্টারেস্টিং তো সৎ চরিত্রে এরকম একটা চরিত্রবান স্বামী তো আমি চাই कारण चरित्रबान ऐले पाया गेसिचरित्रबान ऐले तर नाम शाहर मत सदा তার চরিত্র একদম সাদা চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু এই শাহাদাতের চরিত্রে কোনো কলঙ্ক নাই সে যখন স্কুল কলেজ বার্ষিকে পড়ত তখন মাথা নিচু করে দিয়া যাইত আবার কলেজ থেকে ফেরার সময় মাথাটা নিচু করে বাড়িতে ফিরে আইত জীবনে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা এমনি তাকাই তো না পর্যন্ত বাবা সার ভাই চুপ করে রয়েছেন কে কিছু কন ছেলে আপনি পছন্দ হয়েছে কিনা আরে ভাই चाहिए कारण हईल तुम्हारे 
তুই তো করে করব না তো কি করব ও আমার দুলাভাই হবে তুই না সব সময় বলছস তুই সৎ চরিত্রবান ছেলে দেখে বিয়ে করবি হ্যাঁ ঘটক সাহেব তো বলল ও নাকি সৎ এবং চরিত্রবান এইজন্যই তো বিয়েতে রাজি হয়েছে আপা ও সৎ চরিত্রবান ছেলে না ও তো আমার সাথে দুই বছর প্রেম করছে শুধু তাই না আপা এই হারামির বাচ্চা আমার সাথে প্রেম করা অবস্থায় আমারই এক বান্ধবীর সাথে ডেটিং করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা খাইছে ওই দিনে আমি ওর জুতা দিয়ে পিটাইয়া ব্রেকআপ করে দিছি সে তো দুই দিন পর পর প্রেমিকা চেঞ্জ করে ও একটা ফালতু ছেলে কি এমন একটা ফালতু ছেলে রে বিয়ে করবি এই ঘটকের বাচ্চা আপনারে বারবার বলা হইছে যে একটা সৎ চরিত্রবান আদর্শবান পাত্র নিয়ে আসতে আপনি এরকম একটা লাফাঙ্গা কেন ধরে নিয়ে আসছেন আমি তো কিছু বুঝতাছি না আমি তো যাচ্ছে যাচ্ছে কই এই পোলার লইছি খুব যাচাই বাঁচে এই ছেলে 100 টা মেয়ের সাথে প্রেম করে দুশ্চরিত্র লম্পট তুই আমারে বিয়ে করতে চিস কোন চাওছে আপনি আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলছেন আপনার চরিত্রটা মনে একদম ফুলের মতো পবিত্র আপনি তো একটা ডিভোর্সি মহিলা আমারে ডিভোর্সি বলে আমি কারণ সৎ এবং চরিত্রবান আপনার ও তো এখানে চাকরি করে আপনি যদি বিয়ে করতে চান তাহলে করবেন আমাকে বিকজ আই এম দা ওনার অফ দিস রেস্টুরেন্ট আর যদিও আমার একটা বউ আছে তবে আপনি যদি বলেন তাহলে আমি বাই দা ল আমার আগের ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে দেব এখন আপনি বলুন আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন তো চটকন আমারা এই করে দাগগুলো সব ফলায় দেব অসভ্য কথা কার আমি একটা ম্যারিড মানুষের বিয়ে করতে যাব কারণ আপনি রেস্টুরেন্টের মালিক হন না পার্লারের মালিক হন তাতে আমার কিছু যায় আসে না দেখতেছেন আমরা কথা বলতেছি মাঝখানে কি করেন যান নিজের কাছে যান গো তাকায় না আপনি গো আব্দুল সাহেব বলেন না আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন ম্যাম আমি আপনাকে কেন আমি কাউকেই বিয়ে করতে আগ্রহী না দেখুন বিয়ে মানে ঝগড়া ঝাটি আমি নির্ভেজাল মানুষ বিয়ে করার পরে ঝগড়া ঝাটি আমার পছন্দ না সে কারণে বিয়ে করতে আগ্রহী না কসম খেয়ে বলছি মেয়ে মানুষ এমনিও ঝগড়া করে কিন্তু আপনি যদি আমাকে বিয়ে করেন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি কোনো দিন ঝগড়া হবে না 1000 টাকার স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে আসেন আমি সিগনেচার করে দিচ্ছি এক্সকিউজ মি ম্যাম আপনি একটু পিছে দাঁড়াবেন জি মানে একটু পিছে গিয়ে দাঁড়াবেন একটু সামনে আসবেন দেখুন আমাদের দেশে নারীকে শাড়িতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আপনি যেমন জামা কাপড় পরেছেন এরকম জামা কাপড় পরে মেয়েদের আমার মোটেও পছন্দ না বিয়ে করার আগ্রহ আমার একদম কাজ করে না ছোটবেলায় যখন নাসিমা ভাবি কাশেম ভাইয়ের সামনে শাড়ি পরে এসে দাঁড়াতো আহ অসম্ভব সুন্দর লাগতো তাকে আর আপনি যেমন জামা কাপড় পরেছেন আপনাকে দেখতে আমার বন্ধু বক্করের মতো লাগছে আমি এমন জামা কাপড় পরা মেয়েকে মোটেও বিয়ে করতে রাজি না শাড়িতে নারীকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে আগে শাড়ি পরা শিখুন নারী হন তারপর আপনাকে বিয়ে করব কিনা ভেবে দেখবো আর আপনার সাথে এখানে দাঁড়িয়ে যদি এতক্ষণ আড্ডা দেই আমার জবের প্রবলেম হয়ে যাবে আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড শুনেন না আব্দুল সাহেব আমার সাথে বিয়ের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন প্লিজ জি আপনি আসতে বল আমাকে জি চিনতে পেরেছি আপনি ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরা আপাটা না 
আপা বলবেন না প্লিজ আপনি শাড়ি পছন্দ করেন তাই ভেবেছি এখন থেকে সব সময় শাড়ি পরবো এখন বলেন আমাকে কেমন লাগছে শাড়ি তো আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে বলবো না তবে শাড়ি তো আপনাকে নারী মনে হচ্ছে কেমন একটা সুন্দর লাগছে না মানে তার মানে কি আমি সুন্দর না দেখুন হঠাৎ করে শাড়ি পরেছেন শাড়িটাকে বেশ সুন্দর লাগছে আপনি শাড়ি পরতে থাকুন অভ্যস্ত হয়ে গেলে আপনাকেও দেখতে ভালো লাগবে বুঝতে পেরেছি আপনার চোখে যে আমি সুন্দর না তারপর আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি আপনার জন্য রোজ শাড়ি পরব এখন বলেন আমাকে বিয়ে করা যায় কি না দেখেন আপনি রোজ শাড়ি পরেন আর না পরেন আমার সাথে বিয়ে করার সম্পর্ক কোথায় এখানে কারণ আমি আপনাকে পছন্দ করি এই যুগে আপনার মতো সৎ আদর্শবান চরিত্রবান এরকম ছেলে কি পাওয়া যায় বলেন এই জন্য প্লিজ চলেন না বিয়েটা করে ফেলি দেখেন আমি সৎ আদর্শবান চরিত্রবান ছেলে কিনা জানি না তবে আমি খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে এখন আমার মতো ফ্যামিলির ছেলে আপনি উচ্চপিত ফ্যামিলির মেয়ে আপনার বাবাকে মেনে নেবে আপনার স্বামী হিসাবে আমাকে আরে কি যে বলেন আমার আব্বা দেখে যখন আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছে শুনেন এই পর্যন্ত আমি পঁয়তাল্লিশটা বিয়ে ভাঙছি কেন ভাঙছে এখন আমি আপনাকে খুলে বলি দেখেন আমি আগে একটা বিয়ে করছিলাম আমার জামাইটা এত খচ্চর ছিল এত খচ্চর ছিল খবিশ ছিল আমার তো পুরুষ মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছিল তারপরে আমি বাবাকে বলছি যেহেতু বিয়ে করতেই হবে আমি বাবাকে ডাইরেক্ট বলছি দেখো আমার জন্য সৎ চরিত্রবান আদর্শবান একটা স্বামী নিয়ে আসবা এখন আপনি বলেন এই যুগে আপনার মতো সৎ আদর্শবান চরিত্রবান পুরুষ আমি কোথায় পাবো চলেন না বিয়েটা করে ফেলি আচ্ছা আপনার বাবার নাম জি আমার বাবার নাম হাবিবুল বাসার উনি একজন ব্যবসায়ী আচ্ছা ওনার কি হাইটটা ভালো কাঁচা পাকা গোফ পাকা চুল জি 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 আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করি উনি ওখানে খেতে আসেন ওনা বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেতে বসেন কিন্তু কখনো বিলটা পে করেন না বলে যে নিজেদেরই তো প্লেস বিলটা দিয়ে দেব ইনফ্যাক্ট আমি এটাও শুনেছি উনি যে ফ্যাক্টরি ওন করে কোনো কর্মচারীদেরকে উনি বেতন দেন না ঠিকমতো এখন যে ব্যক্তি তার কর্মচারীদেরকে বেতন দিতে পারে না রেস্টুরেন্ট দোকানে গিয়ে বিল বাকি রাখে সেই পরিবারে তো বিয়ে করার কোনো আগ্রহ আমার নেই যদি উনি ওনাকে পরিবর্তন করতে পারে আমি বিয়ে করার বিষয় ভেবে দেখতাম থ্যাংক ইউ এরকম বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছিস কেন তুমি কি জানো তোমার জন্য আমার বিয়ে আটকে আছে তোমার জন্য আমার বিয়ে হচ্ছে না কি আবল তাবল বলছিস তুই এই পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটা ছেলে নিয়ে এসছি তোর বিয়ের জন্য আর তুই পঁয়তাল্লিশটা ছেলেকে রিজেক্ট করে দিছিস তুই বিয়ে ভাঙছিস এখন আমার দোষ দিচ্ছিস কেন তুমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বাকিতে খাবা কেন ওয়াই বন্ধু বান্ধব নিয়ে যাবা খাবা ভালো কথা টাকা দিয়ে আসো না তুমি বাকিতে খাও তুমি নাকি তোমার অফিসের কর্মচারীদের বেতনও ঠিক করে দাও না হ্যাঁ বাকিতে নাকি রাখো কথা কি সত্যি আরে আমার কাছে ভাঙতি থাকে না ভাঙতি না থাকলে আমি দিব কি করে দিয়ে দিব তো কর্মচারীদের বেতন দিই না তোর কে বলল হ্যাঁ আমি তো ঠিকই দেই বেতন হয়তো এই মাসেরটা দুই মাস পরে দিই আগামী মাসেরটা হয়তো চার মাস পরে দিই দেই তো ব্যবসা বাণিজ্য যখন করি লোকজন তো আমার কাছে টাকা পাবেই আমিও তো অনেকের কাছে টাকা পাই তুমি টাকা পাও কি না পাও সেটা আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু তোমার কাছে যারা টাকা পায় সেটাতে আমার অনেক কিছু যায় আসে কারণ এখানে আমার বিয়েটা আটকা তুমি কালকের মধ্যে যারা যারা তোমার কাছে টাকা পায় সব টাকা কালকে দিবা আমার কাছে মানুষ টাকা পায় এটার সাথে তোর বিয়ের কি সম্পর্ক তোমার মাথার মধ্যে যদি এত টুকু ঘিলু থাকতো তাহলে তো এত দিনে আমার জন্য একটা সহজ চরিত্রবান স্বামী নিয়ে এসে হাজির করতাম কবে থেকে বলতেছি আমি বিয়ের জন্য রেডি বিয়ের জন্য রেডি এখন পর্যন্ত পাত্র দেখতেছো না আর যারা আমি পাইছি তা ওইটা তোমার আমি পরে বলবো তুমি কালকের মধ্যে যারা যারা তোমার কাছে টাকা পায় সবার টাকা তুমি দিয়ে দিবা বাস না পারবো না আমার কাছে এত টাকা নাই এখন তুমি যদি কালকের মধ্যে টাকা না দিছো সবার আমি যেই দিক দুই চোখ যাই সেই দিক চলে যাবো আর তুমি জানো আমি যাবো ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম তো এখন তো আমার অ্যাকাউন্ট অর্ধেক হয়ে যাবে আপনি এখানে আমরা আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম আপনার খোঁজে আমার কাছে কেন তার আগে পরিচিত হন আমার বাবা মিস্টার হাবিবুল বাদ আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ওনাকে চিনি উনি আমাদের রেস্টুরেন্টে খেতে আসেন বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে কিন্তু কখনো বিল পে করেন না তুমি কেন আমার মেয়ের সামনে লজ্জা দিচ্ছ আকবর আমি তো তোমাদের রেস্টুরেন্টের সমস্ত বিল পরিশোধ করে দিয়েছি তোমাদের মালিক আমার কাছে আর কোনো টাকাই পাবে না বাহ শুনে খুব ভালো লাগলো শুধু তাই না 
আপনার শুনে আরো ভালো লাগবে যখন জানবেন যে আমার বাবা সবার টাকা দিয়ে দিয়েছে আমার আব্বু আজকে সবার টাকা ক্লিয়ার করছে আব্বু করছো না হ্যাঁ সবার টাকা ক্লিয়ার করে দিয়েছি যদিও আমার অ্যাকাউন্টটা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে কিন্তু মনটা ভালো লাগছে এখন আর কেউ আমাকে রাত বিরেতে ফোন দিয়ে বলবে না আমার টাকা দেন কেউ আমার গাড়ি থামিয়ে বাড়িতে এসে বলবে না আমার টাকা দেন খুব শান্তি লাগছে যদি একটু কষ্ট আছে আমার কোন আপত্তি নাই আকবর কে তো আমি চিনি ও খুব ভালো ছেলে সব চরিত্রবান এতদিন পরে তুই যে একটা ছেলেকে পছন্দ করেছিস এটাই আমি অনেক খুশি অনেক কষ্ট করে ভালো রেজাল্ট করেছি আপনার মিষ্টি খেলে আমি খুব আনন্দিত হবো প্লিজ অবশ্যই অবশ্যই খাবো তো আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন কি ব্যাপার চুপ করে আছেন যে কথা বলবে কিভাবে টেনে টুনে ইন্টার পর্যন্ত পড়লো তারপরে এক বকাটে ছেলে চরিত্রহীন একটা ছেলের সঙ্গে তার কিভাবে পরিচয় হলো জানি না ধরে বসলো তাকেই বিয়ে করতে হবে বিয়ে করলো যা হয় চরিত্রহীন ছেলেদের সাথে তো সংসার টেকে না তারও টিকলো না তারপর থেকে বাসায় মোবাইল নিয়ে বসে থাকে আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় কত করে বলতাম পড়াশোনাটা চালিয়ে যা চালিয়ে যা না তার ভালো লাগে না আপনি ইন্টার পাস কিন্তু আমি তো মাস্টার্স পাস আজকে আমার রেজাল্ট দিয়েছে আমি বিয়ে করলে অবশ্যই মাস্টার্স পাস করে একটা মেয়েকে বিয়ে করব যে মেয়েটা পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে এমন একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই না আশা করি আপনি বুঝবেন ভালো থাকবেন আসি এবার বুঝ কত করে বলতাম পড়াশোনাটা চালিয়ে যা চালিয়ে যা না আমার পড়াশোনা ভালো লাগে না এখন বুঝ পড়াশোনা ভালো না লাগার অবস্থা তোর কপালে চরিত্রবান স্বামী কোনোদিন হবে না তুই রাত্রে বেলা তুই আমাদেরকে ডেকে পাঠালি কেন আব্বু আমাকে একটু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা দাও তো তুই ইউনিভার্সিটি গিয়ে কি করবি তাছাড়া বছরের এই সময় তো ভর্তি করবে না ভর্তির তো একটা সময় সীমা থাকে কিন্তু আকবর তো বলে দিয়েছে গ্রাজুয়েট মেয়ে ছাড়া সে বিয়ে করবে না লেখাপড়াটা যখন করতে বলেছিলাম তখন করলি না আর এখন বোঝ তোর এইসব ঝামেলার মধ্যে আমি নাই তোর ঝামেলা তুই সামলা তুই হেল্প করবে না তুমি বাবা বলে আপা শুন তোকে একটা কথা বলি তুই যার জন্য এত কিছু করতেছিস তোর কি মনে হয় সে আসলেই সৎ চরিত্রবান অবশেষে সৎ এবং চরিত্রবান আমার মন বলছে কি বলিস একটা মানুষের আচার আচরণ চাল চলন দেখে বোঝা যায় না খুবই সৎ তারপর আজকাল মানুষের উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরগার এমনও তো হতে পারে সে সৎ চরিত্রবান হওয়ার অভিনয় করছে যার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতেছিস নিজেকে একদম বদলে ফেলেছিস আসলে সে সৎ চরিত্রবান কি না একবার পরীক্ষা করে দেখ কারণ সব কিছু যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো বিয়ের পর কিন্তু আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবি না এটা একটা ভালো কথা বলছিস পরীক্ষা করে দেখা উচিত হ্যালো 
হ্যালো আকবর বলছেন জি বলছি আপনি কে আমি কি সেটা পরে বলছি আগে বলেন আপনি এত রাতে সজাগ কেন কি জেগে জেগে কি গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছেন নাকি দেখেন আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই আমি জেগে জেগে পড়াশোনা করছিলাম এত রাতে কি আবার পড়াশোনা করছেন সামনে একটা জব ইন্টারভিউ দিব তো সেই কারণে পড়াশোনা করছিলাম কিন্তু আপনি কে আপনাকে তো চিনতে পারলাম না আসলে আপনি যে রেস্টুরেন্টে চাকরি করেন আমি ওই রেস্টুরেন্টের আপনার রেগুলার কাস্টমার আপনার রেস্টুরেন্টের আশেপাশেই আমার বাসা ও আচ্ছা কিন্তু এত রাত আমাকে কল করেছেন কেন আপনার কোনো হেল্প লাগবে আজকে আমার স্বামী বাসায় নেই তো তাই তোমার সাথে কথা বলে একটু মনটা হালকা করতে চাচ্ছিল তার মানে আপনি ম্যারিড হ্যাঁ বিবাহিত কিন্তু এতে কোনো সমস্যা নেই তো আমার স্বামী বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে থাকে আমি যে তোমার রেস্টুরেন্টে যাই না ওইখানে গিয়ে তো আমি শুধু খাই না আমি তো শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি আমি না তোমার উপর ক্রাশ খেয়েছি এখন আমার কি হবে গো দেখেন আপনি কি আজে বাজে কথা বলছেন আপনি ম্যারিড সেটা আপনি ভুলে গেছেন আরে দূর বিবাহিত হলে কি হয়েছে আচ্ছা শুনো না তুমি যে রেস্টুরেন্টে জব করো ওইখানে তোমাকে কত টাকা বেতন দেয় পনেরো হাজার টাকার মতো ত্রিশ হাজার টাকা দিব আমি তোমাকে তুমি আমার একটা চাকরি করবা কি চাকরি করতে হবে আমার স্বামী যখন বাসায় থাকবে না শুধু তখন এসে আমার সাথে প্রেম করবা কি পারবা না ছি 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 এটা আপনি কি বলছেন অসম্ভব আমি মোটেও ওরকম ছেলে না আপনি ভুল জায়গায় কল করেছেন আপনি প্লিজ আমাকে আর কল করবেন না থ্যাংকস পরীক্ষা রাজি হয়নি তাই আমাকে জোর করে তুলে নিতে চেয়েছিল দেখেন এটা একটা বয়স হোস্টেল কেউ দেখে ফেলে খুব বিপদ হবে আপনি প্লিজ বাইরে চলে যান আহা এমন করছেন কেন আপনার ঘরে এমন একটা সুন্দর মেয়ে ঢুকেছে আপনার কি ব্যাপারটা ভালো লাগছে না না আমার কাছে মোটা ভালো লাগছে না কেউ দেখে ফেলে সত্যি বিপদ হয়ে যাবে আপনি প্লিজ বাইরে চলে যাবেন আরে ভাই এমন করছেন কেন আপনার ঘরে যেহেতু ঢুকেই পড়েছি চলুন না একটু কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করি সেটা আবার কি আপনাকে আমার খুব ভালো লাগছে আপনি অনেক কিউট অনেক হ্যান্ডসাম আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল এমন একটি কিউট ছেলের সাথে ডেটিং করব কখনো সুযোগটা হয়নি আজকে যেহেতু আপনার ঘরের ভিতর ঢুকেই পড়েছি দরজা জানালো সবই বন্ধ চলেন না ডেটিংটা সেরে ফেলি আপনি কি বলতেছেন এসব আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনি ঠিকই বলছেন আপনাকে দেখার পর থেকে আমার মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে আপনি এত কিউট প্লিজ আমাকে দূরে ঠেলে দিবেন কাছে আসে দেখেন আপনি গা হাত দিবেন আমি কিন্তু একদম লোকজনকে ডাকতে জড় করব ডাকেন লোকজন আমিও বলবো আপনি আপনার ঘরে ডেকে আমাকে পরে কিন্তু আপনারই মান সম্মান যাবে এর চেয়ে ভালো না সব কিছু বাদ দিয়ে কাজ আমি তো নিজেই বিশ্বাস করতে পারতেছি না তোরে কি বলবো আকবর মানুষ না অন্য কিছু আমি ভাবতে পারতেছি না 
দেখ আমার কিন্তু মেজাজ খুব খারাপ হয়েছে কি হয়েছে আমাকে খুলে বল আমি আকবরের ঘরের ভিতর ঢুকে গেলাম হ্যাঁ দরজা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিলাম হ্যাঁ আকবরকে বললাম তাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে ঘরের মধ্যে তো কেউ নেই চলো ডেটিং করি তারপর কি হয়েছে জানিস কি আকবর ভাই আমাকে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেছে আমি কত ইনে বিনিয়ে তাকে পটানোর চেষ্টা করলাম সে আমাকে আপা ছাড়া কিছুই বলল না সত্যি বলতেছিস হ্যাঁ আপা সত্যি আল্লাহ তুমি আমার মনের কথা শুনছো শুকর আলহামদুলিল্লাহ তার মানে দাঁড়াইতেছে আকবর সত্যি সত্যি চরিত্রবান এরকম একটা ছেলেই তো খুঁজতেছিলাম যাকে বিয়ে করব চরিত্রবান স্বামী হবে আপা আকবর ভাই সত্যি খুব ভালো মনের মানুষ এই যুগে তার মতন ভালো মানুষ পাওয়া আসলেই অসম্ভব আমি তাকে সন্দেহ করছিলাম আমার তো এখন মনে হইতেছে আমারই পাপ হবে আপা তুই তোর মনের মতো জীবন সঙ্গী পেয়ে গেছিস সে আসলেই চরিত্রবান তুই কিন্তু কখনো তার পিছু ছাড়িস না যেইভাবেই হোক তাকেই বিয়ে করবি থ্যাংক ইউ সো মাচ তুই আমাকে যে কি বাছানটা বাঁচাইলি ও শুধু শুধু ওকে সন্দেহ করছিলাম যাই তো যদি তো দি হয়ে ওর সাথে দেখা করে আসি থ্যাংক ইউ আমার কথা মত আপনি এসেছেন আপনার সাথে আমি কোনোদিনই দেখা করতাম না এসেছি আপনাকে কিছু বলার জন্য বলেন না প্লিজ আমি সেই কথাগুলো শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি প্লিজ বলেন দেখেন আপনি যে বিয়ে করার আশাটা দেখছেন সেই আশাটা ছেড়ে দিতে হবে আমি জীবনে আপনাকে বিয়ে করব না কেন আমি গ্র্যাজুয়েট না তাই বলে আরে বাবা আমি তো পড়াশোনা আবার স্টার্ট করেছি একটু সময় দিবেন না নাকি আমার পাস্ট আমার দোষ আমার দোষটা কই বলেন না না আপনার একার কোনো দোষ না কিন্তু কিছু কিছু মেয়ের সাথে সম্পর্ক করে সংসার করলে সেই সংসার নষ্ট হয়ে যাবে জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে সো আমি আপনাকে জীবনও বিয়ে করতে পারবো না এই কিছু মেয়েরা আপনার লাইফে কি এমন করেছে যে এই কিছু মেয়েদের কারণে আপনি আমাকেও মানতে পারছেন না আর বলবেন না গতকাল এক মেয়ে আমাকে ফোন কল দিয়ে বলে তার স্বামী বিদেশ আমি যেন তার সাথে রাতে গিয়ে আড্ডা জমাই তার সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করি তাকে একটু সময় দিই এই প্রেম করার জন্য সে আমাকে টাকাও দিবে আমি যা বেতনে পাই তার চেয়ে ডাবল টাকা সে দিতে রাজি এখন বলেন যে মানুষটা ম্যারিড যার স্বামী আছে সে সুযোগ বুঝে আমাকে ডাকতেছে প্রেম করার জন্য তাহলে এই সব খারাপ মেয়েদের থেকে দূরে থাকা উচিত না তাই বলে এই একটা কারণে আপনি সব মেয়ে মানুষদেরকে ভুল বুঝবেন এটা কি ঠিক না না এই একটা কারণে না আরো কারণ আছে আজকে সকালে একটা মেয়ে আমার রুমে চলে আসে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় তারপর আমার কাছে এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা শুরু করে এসে বলে যে তুমি আমি যেহেতু রুমে আছি চলো আমরা ডেটিং করি আমি তো খুব ভয় পেয়ে যাই আমি তাকে কোনো মতো ধাক্কা দিয়ে নিজের ইজ্জত বাঁচিয়ে চলে আসছি দেখেন অনেক কষ্টে আপনাকে বিয়ে করার মন মানসিকতা তৈরি করেছিলাম কিন্তু এই দুইটি ঘটনা দেখার পরে আমার সেই বিয়ে করার স্বাদ মিটে গেছে আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না আই এম সো সরি আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে শুনেন না আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন আপনি কেন মাফ চাচ্ছেন আসলে হয়েছে কি যে আপনাকে কল করেছিল আর যে আপনার রুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল দুইটা মেয়ে এক দুইটা মেয়ে আসলে सेम আপনি জানলেন কিভাবে কারণ ও না আমার বোন আমি ওকে বলেছিলাম আপনাকে ফোন করতে দিনের বেলা আপনার রুমে গিয়ে ঢুকতে বলা আমার প্ল্যান ছিল ও মাই গড কিন্তু কেন আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য মানে মানে আপনি যে সত্যি সত্যি চরিত্র বান কিনা সেটা জানার জন্য জানেন আমার বোন যখন আপনার সাথে দেখা করেছে একদম আমার মত মতামত দিয়েছে বলেছে আপনি একের জিনিস মানে আপনি খুবই সৎ এবং চরিত্রবান কারণ আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেছেন আপনি ভেবেছেন আমি আপনার সাথে ভালো মানুষের অভিনয় করছি যে মানুষটা বিয়ের আগে একটা মানুষকে এত অবিশ্বাস করবে তার সাথে সংসার কিভাবে করবে দ্যাটস ইম্পসিবল আমি আপনাকে জীবনও বিয়ে করতে পারবো না ভালো থাকবেন শুনেন না
একটু চুপ করেন কি শুরু করলেন আপনারা আন্দোলন শুরু করেছি আমরা আন্দোলন মানে কিসের আন্দোলন আপনি যে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন না সেজন্য আন্দোলন করছি শুনেন আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলেন তা না হইলে কিন্তু আমি আপনাকে ওয়ার্ন করতেছি এই আন্দোলন কিন্তু বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে প্লিজ পাগলামি করবেন না এখান থেকে এখন যান অসম্ভব আপনি রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে কোথাও নড়ব না আই দাঁড়া আছিস কেন মিছিল দে সবাই মিছিল দে আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে একবার বাইয়ের মিতুকে বিয়ে করতে হবে করতে হবে চুপ করেন দেখেন আপনারা কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছেন বাড়াবাড়ি আপনি দেখছেন কি আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হন তাহলে কিন্তু আমি আমার জান দিয়ে দিব এই মিছিল কিছু না আমার কাছে আসল জিনিস আছে বিশ আপনি আমাকে বিয়ে করেন তা না হলে কিন্তু আমি বিশকে আপনার সামনে মরে যাব আর আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবেন আপনি আকবর ভাই আমার একটা মাত্র বোনের কিছু হলে আমার কি হবে আমার বোনটা যদি আপনার জন্য বিশ খেয়ে মারা যায় আমি আমার এই জীবন রেখে কি করব আমিও মারা যাব এই যে দেখেন বিশের বোতল আমিও বিশ খেয়ে মারা যাব দেখেন ভাইয়া আমি সাথে আর মৃত আপুকে একদিন না দেখে ওদের সাথে কথা না বলে আমি থাকতে পারি এবার আপনি যদি ওনাকে বিয়ে না করেন তাহলে আমি বেঁচে থেকে কি করবো আমিও মারা যাবো এই যে আমার কাছে বিষয় এই যে আমাদের কাছে এখন আপনি কি চান আপনার একার কারণে এতগুলো নিষ্প্রাণ মানুষ আমরা মারা যাই তাই বলি কি আগ্রহ সাহেব প্লিজ আমাকে বিয়েটা করে ফেলেন আমি আপনাকে অনেক সুখে শান্তিতে রাখবো আমি আপনার শীতকালে গায়ের কাঁথা হব ঝড়ের কালে আপনার মাথার ছাতা হব গরমকালে আপনার হাতের পাখা হব আমি আপনার বাচ্চাদের মা হব আপনার নাতি নাতনিদের নানি দাদি হতে চাই প্লিজ আগ্রহ সাহেব আমাকে বিয়েটা করে ফেলেন প্লিজ প্লিজ ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া দেখেন কান্নাকাটি করবেন না আমি অন্য কারো কান্না সহ্য করতে পারি না দেখেন মিতু আমি খুব সাধারণ একটা ছেলে খুবই নর্মাল পার্সন আপনি যেহেতু ভাবছেন যে আমাকে বিয়ে করলে আপনার সংসার সুখের হবে এখানে আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন আমার কোনো সমস্যা নেই আরেকবার বলেন আমি বিয়ে করব আবার বলেন আমি আপনাকে বিয়ে করব ও আল্লাহ সফি আমার যে কি ভালো লাগতেছে আমি বুঝা বলতে পারবো না ফাইনালি আমি একটা চরিত্র এবং স্বামী পাইছি তোরা সবাই হাত তালি দে আকবর সাহেব আমি আপনাকে একটু জড়ায় ধরি আমি খুব এক্সাইটেড তো একটু ধরি डायबिटीसा तुम बस बड़ेसमैन फेले दीची
বাসা সাহেব আপনি মানুষ চিন্তায় ভুল করছেন আমাকে বিশ লাখ টাকা কেন বিশ হাজার কোটি টাকা দিলেও আপনি আমাকে কিনতে পারবেন না আপনি চেয়েছেন আমি চলে যাই আমি চলে যাচ্ছি আমাকে টাকা দেওয়া লাগবে না আপনার মেয়েকে একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিবেন দাঁড়াও প্রমাণ করে দিলে তুমি শুধু সৎ চরিত্রবাণী নয় তুমি নির্লোভ আমি ভেবেছিলাম টাকার লোভে হয়তো তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছ না টাকার লোভ তোমার মধ্যে নেই আমার মেয়ে সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবাসে এবং তুমি আমার মেয়েকে ভালোবাসো সুতরাং আমি তোমাদের দুজনে ধুমধাম করে বিয়ে দেব সকাল বেলা প্রথম না বিয়ে শাদি তো পড়ানো হয়ে গেছে আসল জিনিস বাকি আছে খাওয়া বাকি আছে তুই খেয়ে নে খালু জান খাওয়া দাওয়া বড় কথা না ঘটনা হয়েছে যে আমার খালাতো বেন্ডারে একটু দোয়া করে দিমু আর জামারি মুখটে কি রে আকবর তুই এনে কে ভাইয়া তুমি আকবরকে চিনো আরে চিনি মানে আমার গ্রামের পোলা আমার বাড়ি তিন বাড়ির পরেই ওর বাড়ি কিন্তু ওই জায়গায় জামাইর মতো বেশ দূরে বসে রইছে তুই কি আরে বিয়ে করছ নাকি হ্যাঁ ও কিন্তু বিয়ে করেছে চরিত্রবান ছেলে আমি যাচাই বাচাই করে তারপর বিয়ে করেছি গলা কেটে বললেও তো আমি বিশ্বাস করব না আচ্ছা আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো ওরে জিজ্ঞেস কর ও আর একটা বিয়ে করছে কিনা ওর আর একটা বউ আছে কিনা জিজ্ঞা আমি একজন সৎ চরিত্রবান ছেলে খুঁজতে গিয়ে একটা ম্যারিড লোককে বিয়ে করলাম এখন আমি কি করব আপনি বলেন নাই কেন আপনি যে ম্যারিড তুমি কখনো জানতে চাও নি মিত্র আমি গ্রামে থাকা অবস্থায় আমার একটা বিয়ে হয় আমার বউয়ের সাথে একটা লোকের সম্পর্ক ছিল বিয়ের কিছুদিন পর আমার বউ তার হাত ধরে পালিয়ে যায় এরপর থেকে মেয়েদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমার উঠে যায় আমি জীবনেও বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলাম না এফ্যাক্ট আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি অনেকবার যে আমি বিয়ে করতে আগ্রহী নই কিন্তু তুমি এত প্রেশার দিচ্ছিলাম তোমার চোখ দেখে মনে হয়েছিল তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি তোমাকে বিয়ে করার কারণে তোমার যদি মনে হয় আমি অপরাধ করে ফেলেছি আমাকে মাফ করে দিও আপা আমি এখন কি করব আকবরের আগে যে একটা বিয়ে হয়েছিল সেটা শুধু আমি কিন্তু অবাক হইনি মিত কেন অবাক হওয়ার তো কোনো কারণ নেই কারণ তোরও তো আগে একটা বিয়ে হয়েছিল যেটা আকবর জানে আকবর তো যে দেশে দুই তোকে বিয়ে করেছে তুই আগে যে ছেলেটাকে পছন্দ করলি জোর করে বিয়ে করলি বিয়ে করার পরে কি দেখলি ছেলেটা একটা দুশ্চরিত্র চরিত্রহীন লম্পট তারপরে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে বাসায় চলে আসলি বাসায় আসার পরে তুই ভদ্র চরিত্রবান ছেলে খোঁজা শুরু করলি তোর স্বামী হিসেবে মারে ওরান হাদিসে কিন্তু লেখা আছে যে যেরকম তার জীবন সঙ্গীও হয় সেরকম তো তুই যেরকম তোর জীবন সঙ্গীও তুই সেরকম পেয়েছিস নিজে ভালো তো জগৎ ভালো রে মা নিজে খারাপ হলে জগৎ খারাপ তুই নিজে ভালো হলে 
সবকিছু তোর জন্য ভালো আর নিজে খারাপ হলে ভালো খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না তাই বলি কি আকবরের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে আকবরের সঙ্গে সংসার কর ও তো আগে থেকেই জানত তোর বিয়ে হয়েছিল জেনে শুনে সে তোকে বিয়ে করেছে এরপরে তো নিশ্চয়ই আকবরের কোনো আপত্তি নেই জি না আমার কোনো আপত্তি নেই যদি মৃত্যুর আপত্তি না থাকে কিরে বা এখনো তোর আপত্তি আছে না বাবা আমি তো ভালোই বেসেছি কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের লাস্ট বিয়ে হ্যাঁ কারণ আমি সংসারটা করতে চাই